Bem-vindos a mais um episódio de Sonoridades, hoje é um novo TBT com uma das bandas mais sensacionais do planeta, Turilli e Leone Rapizode. Na época o Leone estava com o Turilli, Turilli e Leone aqui, estavam tendo planos de outras gravações com o Angra ainda, não tinha nem essa turnê do Rebirth, nem nada rolando. Vocês vão ver que foi durante o Dream Festival, aquele festival que teve Dream Theater, Sabaton e eles, entre outras bandas. O papo foi muito legal, metade italiano, metade inglês, com um filme também bacana. E reparem, a antiga logomarca de sonoridades aparece no vídeo. Illusions, mortal addictions, after the sign was given, I felt the spark on inside. So unexpected, one revelation, up in the stellar fire, I saw the angels arise. Bom, e aí galera, bem-vindos a mais um episódio de sonoridades. Fala galera. Sou Maurício Java. Sou a Isabelle. A gente está aqui Hoje... com uma galera sensacional. Eu acredito que vocês gostam muito. Quem que é, Isa? Quem são eles? O Rione e Turilli. É, diretamente para o festival aqui que vai rolar amanhã. E hoje a gente vai entrevistar eles, falar um pouquinho mais sobre novidades, sobre o festival. E confere aí. Exatamente. Bom. A entrevista vai ser dividida em inglês, meio italiano, para eles ficarem confortáveis. <risos> então não, não, não se espantem, as legendas te ajudam a entender, beleza? So, guys, thank you so much for thank this you. interview. Thank you. Thank you. It's a pleasure for me, especially because I'm a huge fan of Rhapsody and was president of the Brazilian Fan Club. So. Wow, wow. <laughs> Grazie. Yeah. Grazie. Let's talk about this festival that we're going to play tomorrow yeah. and the new album. So, how do you think about this concert? How do you create the set list? Uh, well, actually, tomorrow we have to play like... Uh, as you may know, there are different bands. So we can't play a complete uh, set, a complete show. So we choose the, the, the songs that we, we were thinking fits better for a festival. So, of course, we have some old stuff, some old hits and uh, songs from the new record. And uh, I think it, it will be something really beautiful and interesting for the fans, uh, considering that this festival is huge, they, um, and they will have the chance to listen to not just Rhapsody songs, but also Sabaton, Killing Switch, Engage, and Dream Theater, of course. So, it will be really, something beautiful for people that are listening to this kind of music so uh, we hope that the reaction will be great and we hope that uh, the set list that we will propose uh, will be i mean we hope that we did the right choice because of course when you play since many years and you have a lot of songs so sometimes it's not so easy to choose you know the right set list Uh, when you have to play like 12 songs in a show or something like this and you have more than 100 or 150 songs, uh, it's never easy, no? Yeah. But, but we are sure that we did the right choice. That's good, that's good. Do you have this festival tomorrow? And then you have also quattro concerti sì. a marzo Vabbè. sì allora in italiano perfetto ah. <ride> sì a marzo uh, la band viene in Brasile per quattro show 17 18 19 20 17 18 19 20 no de marzo e esattamente la band fa uh, Porto Alegre Curitiba uh, Brasilia e Rio de Janeiro quindi facciamo la nostra tournée in America del Sud e in Brasile riusciamo a fare quattro concerti, quindi Bello. siamo contenti di questa cosa. Non facciamo San Paolo perché domani su suoniamo al festival, quindi questo è uno dei motivi principali per, per cui eh, a marzo non, non facciamo un altro show a San Paolo, perché comunque sarebbe tra poco tempo. Sì, sì. 
e comunque siamo molto contenti di, di poter fare quattro show in Brasile e aspettiamo i nostri, i nostri fan e avranno delle sorprese perché lo show sarà sicuramente eh, molto più lungo e pieno di canzoni che, che si spera che ai nostri fan pia piaceranno insomma. Il set list è già... avete già scelto questo set list sì, per, per, per questi show di, dell'anno prossimo? Sì, beh, beh, sicuramente, perché sai, ovviamente non possiamo fare tutte le canzoni del nuovo album, no? Eh. Ovviamente eh, dobbiamo avere tanti classici, è normale, perché la gente si li aspetta. Ovviamente non avremo tutti i classici, perché come abbiamo promesso abbiamo fatto il fairway tour, non vogliamo prendere in giro la gente, no? Era sì. importante dire che certa gente che è venuta a vederci, proprio ha fatto di tutto per essere presente al reunion tour, ha goduto di un momento storico, sì. no? Adesso partiamo con la nuova band, una nuova prospettiva, nuove canzoni, avremo anche qualche classico ovviamente, perché non può mancare, però ovviamente ci saranno le nuove canzoni su cui, non so, ci appoggiamo anche per il futuro, in visione, in prospettiva futura, è importante per la nuova band, no? Sì. Eh, siamo partiti proprio con quella, con quella intenzione dopo la fine del farewell tour con il farewell tour abbiamo chiuso, chiuso diciamo, il ciclo fantasy eh, no? che, che appunto è relazionato ai primi dieci album della band adesso con questa nuova band avremo queste nuove canzoni che parlano di tutto e di più no? eh, veramente cose interessantissime eh, siamo contentissimi perché tra l'altro l'album è stato recensito benissimo in, in Brasile per esempio, in tutto il Sud America, perché ci aspettiamo lo stesso calore per le nuove canzoni, per noi è importantissimo. mai è uscita questa idea di fare le reunioni? E eh beh, perché guarda, allora innanzitutto c'era la possibilità di celebrare i 20 anni, no? Sì, sì. E quindi io e Fabio ci siamo trovati subito d'accordo. Purtroppo Alex Taropo, il nostro ex collega, no, perché in quel momento probabilmente rilasciava il suo album, con i nuovi membri, eccetera, e poi a fare i suoi, no? E, però con Fabio abbiamo detto, lo facciamo comunque. No? Sì. perché è un'occasione unica, i 20 anni, l'anniversario importantissimo e proprio per chiudere il ciclo, per questo l'abbiamo intitolato Reunion and Farewell Tour no? perché dopo, pensavamo dopo, di que, dopo questo tour io mi dedicherò a altri progetti, Fabio ha altri progetti eccetera e invece cosa è successo? Che il tour ha avuto un successo incredibile e che praticamente eh, abbiamo cominciato a ricevere offerte di promote, promote eccetera Tanto che ci siamo trovati in difficoltà, all'inizio abbiamo pensato eh, ok possiamo fare qualcosa però non a nome Repsoli, no? inizieremo e abbiamo trovato il nome Zero Gravity, questo lo, proprio lo pensavamo come, come, titolo, come nome della nuova band, e, solo in quel momento ci siamo confrontati con i promoters che sono quelli che ti danno i soldi per arrivare ai concerti <ride> perché i concerti si possono realizzare sì, sì. e alla fine non erano convinti no? perché dicono eh ma sai cosa no preferiamo voi tagliate il nome Reps e così e dopo abbiamo raggiunto un compromesso artistico eh, soddisfacente per, per tutti e abbiamo detto ok cambiamo il logo ci modernizziamo in qualche modo infatti una, dal logo si capisce nuova. Eh, nuove liriche nuovo stile nuove influenze eccetera ovviamente l'epicità e l'operaticità eh, dei Rhapsody che puoi ritrovare in canzoni come Arcanum eccetera anche nel nuovo album eh, però appunto con queste, tutto, questi elementi nuovi che ci danno proprio lo stimolo dal punto, di vista, dal punto di vista artistico per continuare e questo è fondamentale no? perché <ride> se no e quindi, e quindi sì eh, dopo il reunion tour e la fine ci siamo detti ma Fabio se ci cioè, piace dobbiamo fare qualcosa, facciamolo, no? E alla fine abbiamo tenuto Zero Gravity come nome del debut album di questa nuova band. Alla grande. Ok. So, like, like I said before, Italian is better. <laughs> But I don't like, have that. Italians do it better. <laughs> I don't speak French. <laughs> so, let's talk about the new album. Mm -hmm. um, I saw that this... Luca told that you, you tell new stories in this album, new concepts. But one, one thing that I, I like the most is that 
is the sounds more modern sound. And yeah. You have new 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 styles. Yes. Design. So how do you melt the style of rhapsody that we know with mm -hmm. this new? Yeah, it's simple because it's an evolution. That's why we said the rebirth and evolution in the title um, on the cover uh, of the new record. So you can still found this epic, this uh, um, uh, variety of uh, elements in the music. So we have a uh, heavy riff and uh, some queen influence, progressive touch, uh, somehow similar to Dream Theater or whatever. But of course we don't have this anymore, the fantasy uh, side. Because we decide to after, as Luca said, after 10 records, uh, we did two sagas. Um, it was like to close a chapter, you know? So we don't want to talk about fantasy anymore, uh, especially considering that there are other bands that are doing this. So why we should repeat um, and tell again the same stuff that we were, I mean, we were talking about this for more than 15 years, almost 20 years. So. And it's important to say that the saga was finished. Yeah. So it's not that uh, there was now would be forced to do something yeah. like this is not because not you meaning. should open the saga a new is finished. one, yeah. a new saga. So yeah. it's not just to open a new saga for one record. And uh, we don't want to talk about these kind of things for another twenty years. Yeah, exactly. I mean, <laughs> so um, that's why uh, we choose this uh, regarding the lyrics, and we are talking about uh, metaphysics. Uh, poetry, uh, there are some Italian poetry uh, sentences in some songs of this new record, uh, some scientific things, uh, whatever, but uh, it's somehow more modern. And also the sound of the record, it's more heavier and more modern concerning the guitar, concerning yeah. many more uh, elements. Of course, you still have choirs, you still have some classical stuff. Uh, you you still have some uh, a lot of rhapsody elements combined uh, from the past combined with this new uh, modern elements, and I think it's the right combination because you can give something fresh and new, and it's actually. I don't want to talk bad about bands in general, but this is actually the right choice in my opinion because. Uh, if you are able to give something fresh, new and modern, in a way, uh, at least that you, you, you give to the fans, to the people, something that is different, that is fresh. Yeah. Unfortunately, most of the bands are not doing this. Because, yeah. of course, when you are sure about the path, the road, you do always the same thing because you are sure that you, that you don't want to risk. But if you don't risk, you will always stay like this. You are not an artist, yeah. you are just a businessman. But what is interesting about your career is that you always take risks. I mean, you choose to do a, a yeah. symphonic metal, cinematic metal, and then you're going up, 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 and now you're choosing a different path. Yeah. With all the familiar things that... I have to say that I, one of the things that I like about, for example, Luca, is that he's a great composer, and in his life he was always trying to to follow different paths, to follow his heart, yeah. his heart like uh, as an artist, not as a businessman. So sometimes the easiest way is not the easiest way to make money yeah. or the easiest way to, to, to be comfortable. But if you are a real artist, you don't care about this. And somehow it's similar to me because uh, considering that I am Italian, I was uh, trying to to, to sing in different bands and uh, I was even facing some uh, not easy moments because when you have a band like Angra in Brazil, it's not e I live in Italy, so yeah. it's not easy, you know, I have a small daughter, so, you know, you don't see her, you travel, you go to Brazil, then you go back to Italy, then you work with Luca, then, so, I mean, it's not really an easy life, yeah. but this is somehow what I want to do, because I, I will not like to have a very, very easy uh, situation, you know. And, and that's why this kind of uh, thinking 
is reflecting our way of uh, thinking about the new band. So we choose a different style, new approach, new logo for something fresh and something new. Maybe we are crazy because some, <laughs> some people could say, oh, but it was easy. You can write uh, songs like the past and do the easy way, but it's not for me and, and not for Luca. No, that's why we called it a farewell tour, no? Because we wanted really to, to stop with that and to make different things. We didn't think even to work together. But then it was so great to be on the reunion tour together. And Fabio, I discovered, has a better voice than ever before. So, I mean... <laughs> and actually, I have to say thank you. Obrigado, porque... Você falou do... do, do isso não você vê que está diferente, né? É mais moderno, pesado, né? Um, and so I like a lot of this, because you can see that people that listen to really music, uh, listen to things, they appreciate the thing. Doesn't matter if you talk about uh, fantasy or... If it's something good, it's something good. Yeah. That's it. And how do you see uh, the impact of this new band in, a, in an era that people listen to music only for 15 seconds and then they change the song, uh, and change the song. Uh, but what is interesting about this new band and this new album is that everyone that I talk to say, okay, I listen to the first song and then I listen to the entire album uh, and then I love it and then I, I listen once again, once again, once again. So how do you see that? It's a good question, but actually I think this record is exactly the, the, the most representative uh, record uh, that it's, uh, don't take it wrong, the, the way that I'm telling the things now, don't take it wrong. I think this record is exactly what the market today doesn't want. <laughs> yeah. Because today, most of the people, and most of the people that are listening heavy metal music, they just listen 20 seconds, ah, okay, yeah, and they skip. So in the end, they don't listen to the, the, the songs, the quality. The, the. So that's why it's more easy today to sell records if you are easy. Easy music, easy songs, easy chorus, easy chorus. This killed the music, but this is the way that it's going today. So this record is, uh, I see that every person that was really listening to songs from the beginning to the end is loving the record because it's full of uh, details, small details, arrangements. And of course, these kind of things that you can't perceive and listen if you just listen 30 seconds. Yeah. Uh, this is the good side of this record and the bad side. It's a record that you have to listen. You, you can't pretend to understand the record and, and the song listening just uh, 30 seconds or one minute of a song, you know? Especially considering that every song in this record is different. One is more heavy, one is more progressive, one is more opera, one is more... So, it's not that we are composing and and recording 10 songs that have the same style. It's really, some songs are really totally different. So you can't have the idea of the record if you don't listen. Yeah, you have to dive in. That's the point. Il genere musicale che fate. Oh mamma. Vai Luca. <ride> Vai Luca. Beh, Symphony Progressive direi. Se, se vuoi dare secondo, una... secondo sì. te c'è tradizione di metal in Italia? 
Ah, ok, io sai, io sono tanti anni che non ascolto metal, per dirti la verità. E questo probabilmente è anche il segreto un po' della varietà che abbiamo, perché anche Fabio ascolta oh. non solo metal, e ascolta un segreto tutte le musiche. Gente. Questo è il segreto per poter comporre quello che vuoi, ascoltare eh, tutte non le musiche. Metà. Per cui quando mi domandi della scena musicale italiana, Fabio conosce qualcosa più di me, perché io sono un po' fuori, ah. no? Da tanti anni che non seguo più, per cui però Fabio può dire qualcosa di più sulla eh, situazione sì, in Italia. Ah, a Sanremo siete mai... Ah, eh, ma dici purtroppo... musica to- to- generale? No, in generale... Cioè... Eh, adesso va San tanto... Sanremo non siamo andati, no? Non, no, non, eh, sarebbe non... stato il nostro desiderio. bello, io lo guardo tutti gli anni, eh, quindi mia. anche se quest'anno non è che ho visto qualcosa no, di che, è. però... La qualità <ride> non ho... Fa un po' schifo, posso, posso dire così. Quelle dei vecchi tempi, quelle dei vecchi tempi erano eh, incredibili. Quello... Sì, ma sai, in Italia, per esempio, quasi tutte le band fanno il solito tipo di musica, insomma. Sì, sì. Eh, poi non voglio essere cattivo perché io ci sono dentro, nel senso che ho avviato diverse band in Italia per far del bene ad altri, no? Che aspettano che io lascio la band per poi entrare con la pappa pronta, no? Però ci sono delle Ti band. Potrei fare almeno sette nomi di sette cantanti diversi Dici. che sono entrati in sette situazioni che ho avviato io con la pappa pronta. <ride> Il che vuol dire che forse da soli non sono... C'è qualche in cantante grado di... che ascolta. È come quando ti trovi una ragazza, no? Da solo non sei in grado di trovartela. Devi prenderla quando la lascia qualcuno, cioè... <ride> Comunque, quasi, quasi tutte le band italiane fanno power metal. Power metal significa che fanno, pidi 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 pidi, fanno così, hanno imparato a fare le scale, sono molto bravi tecnicamente, però hanno perso, secondo me, quella fantasia nel comporre che c'era invece 20 anni fa. 20 anni fa la scena italiana era un po' migliore perché le band cercavano di fare qualcosa più eh, diverso, diversificato, con fantasia. Oggi hanno imparato la tecnica, sono bravi come musicisti, come cantanti, però fanno la solita canzone con nuove parole, la melodia un po' cambiata. Non, non c'è un'evoluzione, ecco. ecco perché la scena è un po' calata Capito. in Italia. E... In Italia e forse anche in Europa, eh, devo dire. Può cioè, essere. Beh, il power metal non, non, non vende più tanto. Il genere è calato sì, per questo essere. motivo. Il power metal band band non in Europe no. is not selling anything. So it's just hobby, hobby bands that play power metal in due. Mm. Ma dipende sempre dalle bands. È il mercato discografico che è in calo da diversi anni. Ma dipende sempre dalle bands. Perché se tu hai 5, 8, 10 bands che rilasciano contemporaneamente un nuovo album di valore con idee belle, canzoni belle, innovativo, fresco, eh, nu- non uno ma dieci band, allora creano una nuova scena, un nuovo movimento. È chiaro che se tu avessi oggi i nuovi Dream Theater che rilasciano i Mages and Words, i nuovi Pantera che rilasciano, i nuovi Queen's Rights che rilasciano Operation Mindcrime, i nuovi Halloween che rilasciano Keeper o The Dark Ride, allora messi insieme la scena rinasce in qualche maniera. Invece oggi la maggior parte delle bands sono bands valide tecnicamente che rilasciano dischi carini, bellini, ma non sono paragonabili a quelli del passato e quindi la scena non, non, non cresce più. I told you <laughs> <laughs> but I understand, but I don't speak Italian. So, <laughs> this will be our last question. So, it's a tricky question. A little trick question, you know. <laughs> I have always this trick question. It's so tricky. So, Bravo. Oh, mamma. Yeah. No. Oh, mamma. Maro. Maro. So, what's next for this band? What does it do? Oh, you never know. I mean, now we have a, a Latin American tour plan. Uh, in March and then after this immediately almost immediately after that we have a Europe uh, then we have summer festival then we have prop power in USA uh, you never know I mean uh, of course we will have some new shows uh, we have to see and then you are busy with Angra then maybe I will 
Yeah, I think maybe. that would be maybe <laughs> maybe. 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 maybe 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 very busy. <laughs> uh, and Luca also is busy with other projects. Other projects outside so me, outside Meta so. We will see. I mean, we will see about what we want to do, how many shows we want to do. If we want to do a new record, that actually it's not a problem. Uh, if we if we think about the composition, because we know what we want, yeah, of course. So between me and Luca, it's not a problem to, to write new stuff or to have new ideas. Uh, the point is to have uh, the right time to schedule the right time um, and to see if it's okay. Now we should do this or not because. Uh, because anyway, I will be busy in some things and Luca in other things. And then we have, a, oh, at the moment, we have more than 40 shows to do. Yeah. And so let's see. It's too early now to yeah. plan something for next year, for let's the end see. of next year now, you know. <laughs> okay. Thank you very okay. much, guys. Thank you. Thank you. Um, Obrigado. No, Asper, I want to ask you something. Senti, se, se tu non ascolti il metal, cosa ascolti tu? Di tutto, cioè tutto. ascolto anche il metal, no, 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 ah, okay. volevo dire, perché tu mi hai chiesto del power metal, <ride> okay, e ho okay. detto che non ascolto, non mi piace più power metal, okay, okay. però metal moderno, beh, Dream Theater, l'ultimo di Dream Theater, per me è fantastico, poi eh, adoro Within Temptation, Amaranth, quelle band originali okay. che cercano di portare qualcosa di nuovo, okay. le pros, una nuova band di molto moderno. famosa, moderno, o i Mirat, fantastici Mirat, I, I think they, they start no. being very big in South America, no, South America. No, quella era una domanda dei italiani, dei fans, ecco, che... e dopo tante, tante band, beh, Adele, sa, tutti sanno che è la mia cantante preferita, <ride> Adele, e poi i Muse, Adoro okay. i news. Anch'io. Ah, ok. Anch'io li adoro. Sono fantastici qua, sì, sono sì. grandissimi. Vero, vero. Per cui tanti, tanta musica, ma ascoltiamo di tutto. Ok. È per quello che dopo possiamo creare quel che vogliamo, hai capito? Perché conoscendo tutta la musica, eh, non fai l'album. Capisco. Il paraocchi. Yeah. Yeah. <ride> Grazie ragazzi. Grazie, Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Obrigado. <risos>